তৌহিদের ক্ষেত্রে কোনো আপোষ নাই ইত্তুয়া রসুলের ক্ষেত্রে কোনো আপোষ নাই আমার সত্তম রসুল আল্লাহর জন্য হবে কোনো রিয়া নাই এই তিনটা জিনিস ঠিক রাখো আর মনে রাখো আয়ের তালা তাল বসুল হক কাবিল বাতিল ও তাকতুমুল হক আন্তুম তা আলামুন তোমরা জেনে শুনে কোনো অবস্থায় হকের সঙ্গে বাতিলকে মিশ্রিত করো না আহলাদেশ আন্দোলন হকের আন্দোলন বাতিলের সঙ্গে এসে কোনো আপোষ করে না আমার সঙ্গে হাজারো লোক থাকবে ও দেখা যায় দুজন আসে এটা হচ্ছে না আমাদের জীবনে এটা আল্লাহকে রসুলকে আগেই বলে দেননি তাহলে উন্মতি জাহিরিন আল্লাহ হকে হাজিটা সবাই জানা আছে চিরকাল আমার উন্মতির মধ্যে একটা দল থাকবে যারা হকের উপরে বিজয়ী থাকবে প্রকাশ্য থাকবে গোপন না জাহিরিন গোপন গোপনে মানুষ খুন করে জঙ্গিবাদী করা আন্দোলন এটা না প্রকাশ্য যা বলি ঘরও বলি বাইরেও বলি সম্মানিত সৌধে মণ্ডলী এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ আহলাদিক যুব সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ধর্ম সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা মাসিক আত্মাহারিকের সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের মোহতারাম আমির জামাত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল আল গালি আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কুরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن طبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد To the workers and guests of Workers Conference 2020 dated 14th August Friday at Naudabara Rashi At first we praise to Allah Almighty who enabled us to perform the Workers' Conference 2020 of Bangladesh Ayaladeh Jubashanku successfully. At the same time, this is the first conference of online for the cause of hindrance of worldwide COVID-19 pandemic, which enabled our brothers and well-wishers in home and abroad to join the conference at a time by the grace of Allah especially to our leaders and workers of expatriate branches such as Saudi Arabia, Malaysia, Qatar, Singapore and Cyprus. I congratulate to the leaders and workers of Bangladesh Ahiladeh Jubo Sangho to successfully arrange the and perform this conference at the center of the nationwide organization at the city town of Rasai Division of Bangladesh. May Allah bless and guide them in all sphere of their life. I congratulate to our guests of conference from home, the respected members of the Central Committee of Ayaladis Andalan Bangladesh, the parent organization of Ayaladis Jibosongo, as well as the central advisors of the organization. We pay our heartiest congratulations to our honorable guests of abroad, who kindly accepted our invitation and joined this youth conference and delivered their valuable speeches to the congregation, which will show the way of success of all of this movement as well as in life and in the life hereafter for our young generation. I thank them cordially, especially to our respected brother, Dr. Swahi Hassan of London, Faisal Abzal, Yudhusam Ilahi Zahir, Professor Dr. Hamad Lakhavi of Pakistan and Dr. Hassan Nasr Bajaju of Palestine. We thank them again and again and invite them to join our future conferences if we can arrange by the grace of Allah Almighty and Omnipotent. Then I wish to go to our leaders of home. Priyo Shathi Yog Kormi Brindu আল্লাহ পাক বলছেন ও দোয়া সাবিল রব্বি কাবিল হেকমাহ আল মাহতুল হাসান ও জাদিল হুম বিল্লতি হিয়া আহসান ফায়দ আল্লাজি বাইন কবাইন আদাবতুন কলিউন হামিম আমায়ুল আকাহাদিন সাবরু আমায়ুল আকাহাদিন আদিম হামিম সাজদা পঁয়ত্রিশ আয়াল আহলাদের যুব সংঘের জন্মই হয়েছে মূলত বিশুদ্ধ ইসলামী পথে মানুষকে আহ্বানের জন্য যখন আমরা শুদ্ধ অশুদ্ধ বুঝতাম না তখনই কিন্তু আমাদের হৃদয়ে এ ধাক্কা দিয়েছিল যে বাংলাদেশে যে ইসলাম চলছে এটা সত্যিকার অর্থে পিওর ইসলাম নয় পরবর্তীকালে যখন আমরা এর উপরে 
থিসিস করলাম তখন যেন মনে হচ্ছে এটা আদৌ কোন ইসলাম আছে বলে আমার সন্দেহ হয় অন্যরা যেমন ধর্মকে একটা ধর্ম মনে করে নেয় ট্র্যাডিশনাল ধর্ম বাপ দাদা করেছে তাই করে আমরা তাই ভাবিছিলাম পরবর্তীকালে রিসার্চের সুযোগে আরও বেশি এলমি লিয়াকাত সৃষ্টি হয়েছে তো স্টাডি ট্যুরে যাওয়ার পরে আমাকে পাকিস্তান ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কা নেপালে যেতে হয়েছিল আমি এখানে কিছু বলা আবশ্যক আজকে যাদেরকে এখানে আমরা দাওয়াত দিয়েছি তাদের মধ্যে একমাত্র ডক্টর সোহাইব হাসান ছাড়া আর বাকি সবাই আমার কাছে নতুন ইবদেসাম এলাই জাহিরের বাপের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল এহসান আলী জাহিরের সাথে নাইনটিন এইটি ফাইভ আল্লামা এহসান আলী জাহির মায় বাংলাদেশ আহলেদের যুব সংঘকে চেয়ারম্যান হনে কি হাইসিয়াত সে দাওয়াত দিয়েছে ঢাকা কনফারেন্স মে আপ আয়েথে আর যে তকরির কিয়েছে সকল আঙ্গেজ তকরির আজ তক মেরে কান মে ও গুঁজ রে হ্যাঁ সদর মজলিস উনকো টাইম দিয়া তো সিরফ তিরিশ মিনিট আল্লামা সাহাব খাড়া হোক পহলা কহা দিয়া সদ্য মজলত জানতে নেই কি এসে এলে জহির কো গরম হোনে কে পনেরো মিনিট কি জরুরত হতি হ্যা তিরিশ মিনিট কেউ লোক নে চারো তরফ সে গুঁজ উঠে তো ফের তকরির কে মেয়াদ বাড়তে 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 দেড় ঘন্টা হো গিয়া এ ঢাকা কে এ মেয়ের সামনে আপ তক মেয়ের চেহার পর আমি দেখ রহ এসে জহির কে সকল আঙ্গেজ তকরির শুন রহ আব তক উস ওক্ত ইবদুসম এলাই জহির কা জন্ম হুয়া কে নেই আল্লাহ মাই জানতে হ্যাঁ উসে আমার দিল্লি তাল্লুক থা জব ও শহীদ হো গে মে রিসালা তাজিয়া ভেজে থে উনকে মমতাজ ডাইজেস্ট মে মেরা ও রিসালা ছপ গে থে ও ডাইজেস্ট আব তক মেরে ঘর মে হ্যাঁ ফের যাব স্টাডি ট্যুর মে মাই গিয়া ওহা তো উনকে ফিফটি লোয়ার মল মে খোদ গিয়া উনকে অফিস মে সব কুছ দেখা ফের যাব রিয়াদ গিয়া তো উনকে ভাই ফজল আলী জহির কে ঘর মে গিয়া ওহা ভী উনকা তস্করা গিয়া কিউকি হমারে দিল্লি আদমি থে ভাই থে আজ যাব উসকে লড়কা কো ইবতসাম কে দেখা মাইনে ভিডিও মে তো পুরানা বাত মেরে সামনে আ গ আল্লাহ বেটা কো ভি বাপ কি তরহ বনায় হ্যাঁ ইসলিয়ে শুক্র গুজার হুঁ আল্লাহ কে পাঁচ উস দিন মাই খোদ থা আহলাদ যুব সংঘ কা চেয়ারম্যান আর আজ যে উনকে দাওয়াত দেয় হ্যাঁ ও মেরা বড়া লড়কা হ্যাঁ আহমদ আব্দুল্লা শাহ কে এসে হি মিল গিয়া হ্যাঁ কে উনকা লড়কা আ গিয়া হ্যাঁ মেরে লড়কা কে দাওয়াত পর আজীব তাল্লক হো গিয়া আল্লাপাক উনকে এ তাল্লক কে তা হায়াত বজা রাখে এই হমারে দোয়া হে ইসি তরহ দোসরে মকরু কে লিয়ে মেরি তরফ সে দিল্লি মরহবা হে যা আপ হমারে ইস দাওয়াত কো কবুল কিয়ে হে হমারে দিল্লি তমন্না হে কি আপ বার বার হমারে যা এসি তরহ ভিডিও কনফারেন্স পে আ যায় আর আগর আল্লাহ মিয়া তৌফিক দে তো খুদ ভার্চুয়াল নেই অ্যাকচুয়ালি আপ আ যাগে বাংলাদেশ মে আগর আল্লাহ তৌফিক দে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ বলছেন উদয়লা সবিল রাব্বিক তোমরা আল্লাহর রাস্তায় মানুষকে ডাকো বিল হেকমা ওল মাইজাতুল হাসানা প্রজ্ঞার সাথে এবং সর্বোত্তম উপদেশের মাধ্যমে ও জাদুল হুম বিল্লাতে ইয়া আহসান এবং তাদের সঙ্গে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পন্থায় ফাইজাল্লাদি বাইনা কা বাইন আদাওয়াহ কাহু আলিগুন হামিম ফলাফল দাঁড়াবে এই যার সঙ্গে তোমার শত্রুতা আছে সে তোমার বন্ধু হয়ে যাবে 
আর এইটা সবাই পারে না এটা কেবল তারাই পারে যারা সত্যিকার অর্থে ধৈর্যশীল দৃঢ়চিত্ত তারাই পারে শত্রুর সঙ্গে হাসিমুখী কথা বলাটা এ অত সহজ ব্যাপার নয় সবাই এটা পারে না ওটা আল্লাহই বলে দিচ্ছেন বিশাল হৃদয় হওয়া লাগে এবং শুধুমাত্র পরকালীন স্বার্থ থাকা লাগে দুনিয়াবী স্বার্থের জলাঞ্জলি দিয়ে যদি কেউ পরকালীন স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে পারে কেবল তার পক্ষেই সম্ভব শত্রুকে আপন করে নেওয়া তবে হ্যাঁ যারা কপট মোনাফেক যারা শত্রুর সঙ্গে হাসতেও পারে কাঁদতেও পারে এদের বিষয়টি আলাদা এদের থেকে আল্লাহ পাক সবসময় তার নবীকে সাবধান করেছেন সেটা মোনাফেক নাজিল হয়েছে এমনি এমনি হয়নি কোরআন শুরু করেছে সুরে বাঁকারা দিয়ে উচিত ছিল সুরে আলাক দিয়ে শুরু করা তা কিন্তু শুরু হয়নি শুরু হয়েছে বাঁকারা দিয়ে কেন বাঁকারা তো কোরআনের সর্বশেষ সুরা সুরে বাঁকারা দুশো একাশি আয়াতটি হলো সর্বশেষ আয়াত এই আয়াত নাজিলে আল্লাহ রসুল্লাহ মৃত্যুর মাত্র সাত দিন আগে অতান্তরে একুশ দিন আগে অথচ সেই সুরাটা আনা হলো কোরআনের প্রথমে এর কারণ কি কারণ যারা আগামীতে ইসলামে দাওয়াত দিবে তাদের চলার পথের দিক নির্দেশনা সেখানে বলা হয়েছে প্রথমে বলা হয়েছে মোত্তাকিদের গুণা বলে কি মোদ্দালিল মোত্তাকিন সেখানে ছয়টা গুণ বলা হয়েছে এরপরে ইন্নাল্লা দিনে কাফর কাফেরদের গুণা বলে অর্থাৎ যারা কোরআনকে আদৌ বিশ্বাস করবে না ইউনিভার্সিটির মতো সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে প্রবীণ প্রফেসর যারা আমাদের চেয়ে বয়স বেশি তারা যখন বলে আসলে আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেন মানুষই আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে এই বুড়ো বয়সও হুঁশ হয়নি যে সে এমনি এমনি সৃষ্টি হয়নি চলতে পারে না আর একজন লোক ঘাড়ে ঘুরে তাকে বিমানে উঠাচ্ছে আমার সামনে রাশিয়া এয়ারপোর্টে আমার রুশ হলে যে আমাকে সালাম করি কি দুর্ভাগ্য আমরা আমার পাশেই বসছে সিট পড়ে বরদাস্ত করা যায় তার মানে আমি কি ওর সঙ্গে খাতির করবো নাকি তো পরিষ্কারভাবে সে একটা অবিশ্বাস আর আমি হলাম বিশ্বাস আমি জানি হাল আতার আল ইনসান হিউ মিনার আমি এখন সেই মতকুর অবশ্যই মানুষের জীবনে একটা দিন জীবন ছিল যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না আমি আল্লাহর হুকুমে দুনিয়াতে এসেছি আল্লাহর হুকুমে ছোট্ট এক বিঘে একটা বাচ্চা থেকে আজকে সাড়ে তিনের চারের লম্বা মানুষ হয়েছে আবার আল্লাহর হুকুমে আমার দাড়ি কাঁচা চুল এখন সাদা হয়েছে আল্লাহর হুকুমে আস্তে আস্তে সূর্য ডুবে যাচ্ছে মানুষ আমাকে কিছুই করতে পারে না এটা জানা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি বলে যে মানুষ আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেনি তার সঙ্গে আমার বিবেক কোশ্চিন কল সায়দা না যে তার সঙ্গে আমি খাতির করি ভালোভাবে ব্যবহার করি এটা হতে পারে না তো এটা কার সঙ্গে প্রযোজ্য যে কিছুটা সহনশীল তার সাথে কথা বলা যায় সে কথা শোনে এমন লোকদের সঙ্গে ওঠাবাস করে সাধারণ একটা নির্দেশনা এটা কাফের মস্যক মনাফেক সবার সঙ্গে সমানে বসার জন্য বলা হয়নি এখানে তাহলে তো আল্লাহ রসুল্লি পাশে আবুবাকের নাতি সশ আবদুল উবাই উবাই ইবনুবাই থাকতো না নাই তো সবসময় তিনি বলতেন আবুবাকার উমর তোমরা দুজনটা বললো আমি তার বিপরীত করব না তা মানে কি সাহাবিদের লেখার উপরে আবদুল্লা ছেলে আবদুল্লাহ বনু মুস্তাল আবদুল্লি ফেরার সময় ইবনুবাই যখন বলল আমরা মদিনায় ফিরেই এই লানো রেজনাল আজমিনাল অদল আমরা সম্মানিত লোকেরা এই নিকৃষ্ট লোকগুলিকে মদিনাতে বের করে দেবো নিকৃষ্ট মানে আল্লাহ রসুল হলেন নিকৃষ্ট মুসলমান হল মিন নিকৃষ্ট এই কথা হচ্ছে রাস্তায় বলল ছেলে কিন্তু আল্লাহ পাকের মেহরবানি তার নাম আবদুল্লাহ সে বিষয়টি বরদাস্ত করেনি ছোট ছেলে আগে চলে গেছে যে এই মদিনার যেখানে প্রবেশ পথ দাঁড়িয়ে গেছে তরবারি নিয়ে উলঙ্গ তরবারি নিয়ে আব্বা আসতেছে কি ব্যাপার তাহলে আপনাকে আমি ঢুকতে দেবো না মদিনায় যতক্ষণ আপনি কথা উদ্ধ করবেন তবা করবেন আপনি সম্মানিত নন আমার রসুল হচ্ছে সম্মানিত আপনি চলে যান রসুলের কাছে ক্ষমা চান উনি যদি অনুমতি দেয় তাহলে আপনি অনুমতি পাবেন নাহলে আমার এই তরবারি আপনাকে ফাঁসালা করবে এটাই তো এখানে হলো এখানে ক্ষমা করবে 
এজন্য এই আয়ের সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এরপরেও এটাই সাধারণ নির্দেশনা এটাই সাধারণ নীতি এই নীতি যুব সংঘের ছেলেদেরকে এবং আমাদের সবাইকে বজায় রাখতে হবে কিন্তু কোনো অবস্থায় বাতিলের সঙ্গে আপোষ নাই বলা তালবুসুল হাক্কা বিল বাতিল তাক্তুল হাক্কা ওয়ান তুম তো আলাম জেনে শুনে তোমরা হকের সঙ্গে বাতিল মিলেও না এবার হককে গোপন রেখো না এই গোপন জিনিসটা জাহির করতে গিয়েই কিন্তু আহলাজ আন্দোলন বা আহলাজ যুব সংঘের জন্ম হয়েছে আসলে তৎকালীন সময় আহলাদেশরা বাতিলদের সঙ্গে বিষয় এক একার হয়ে গেছিল আহলাদেশ দিব্য সহবরাত করেছে ঢাকার রাজপথে আমি নিজে দেখেছি এখানে রাজশাহীর মার্কাজে আহলাদ দিব্য খতম পড়ি বেড়াইছে বাচ্চা ছেলেদের মাদ্রাসার ছাত্রদের কাছে এই এক পারে এক পারে লিখে দিয়ে দিয়ে তিরিশ জন ছাত্রকে নিয়ে গেছে এক জায়গায় আর এক পারে পড়তে কত লাগে না আধ ঘন্টা লাগবে আধ ঘন্টা কাজ শেষ পকেট ভরিয়ে বিরিয়ানি খেয়েছে চলে আসলো আর কী হুজুর এগুলো কী হচ্ছে তাহলে বুঝতে তো পারছেন আইএলএসের মার্কাজ গেছে কামেল বর্তে আরামনগরে যে ইবনি ফল সাথে পাশ করেছেন গেছে কি মৃত্যু বার্ষিক ঘটতেছে প্রতিষ্ঠাতার পনেরোটা গরু জবে করেছে খাসি মাসিতে মেলা আমি নতুন ছাত্র কিছু মানে এ কোন বিবাদে পড়ে গেলাম আমার ওস্তাদিরে যাচ্ছে সে ইবনি মাদের ওস্তাদ যে আব্দুল গণি সাহেব বললেন কী বাবা যে আপনি যাবেন কোথায় তো যে বললেন সব না আপনি যাবেন বাবা চাকরি করি না গেলে কেমন খায় বখারি মহাদ্দেশ যাচ্ছেন মুসলিম শাহী মহাদ্দেশ যাচ্ছেন উনি ইবনি মাদের মহাদ্দেশ আমি ওস্তাদজি ওনাদের চেয়ে আপনার বয়স কিন্তু বেশি ঈশ্বরে বুঝে গেছে বাবা তাহলে আর আমি যাব না তুমি যাবো না ওদের না তাহলে আমি যাবো না পাশাপাশি থাকি বলে উনি বোঝে যে এটা অন্যায় কিন্তু যাচ্ছে হয়েছে চাকরি করে সমস্ত মাদ্রাসার মধ্যে রোডি গেল একটা ছেলে আসছে সাতক্ষীরা থেকে তিনি কিন্তু এখানে যায় নাই এখন ওই যিনি মারা মানে মাইয়েতের বড় ছেলে যে সব অ্যারেঞ্জ করছেন তিনি তিনি চলে আসছে আমার রুম বিষয়টা হলে এই যে আমি যেই বলেছিলাম আমাকে রুম দেওয়া লাগবে আমি কোন বাড়ি লজিং থাকতে পারবো না লজিং থাকলে খালি বলে বিয়ে দেবো এই মহা বিপদ যেখান থেকে খালি বিয়ে দেবে কি বিপদ এমনি মাথা ভালো নাম নাম করা ছাত্র বাড়ি কারো থাকবে না থাকলে মাদ্রাসার রুম খুলে দিতে হবে তো তাই আমাদের একটা রুম খালি করে দিলো পাঁচটা রুমে উস্তাদি থাকতেন উনি এসছে এসে ভাই আপনার পরিচয় টরিচয় কুশল তা আপনি গেলেন না কেন ভাই এটা বেদাতি অনুষ্ঠান এই জন্য আমি যাইনি এক কথা বলে দিয়েছি বেদাতি অনুষ্ঠান হ্যাঁ আপনি আব্বার এই মাদ্রাসা করে গেছেন কত টাকা পয়সা ব্যয় করি আর মাটি ফেরে আসা আমাদের আজ পর্যন্ত আমার আব্বাকেও আব্বার মৃত্যু পায় আজ পর্যন্ত আমাকে কেউ বলেনি যে এটা বেদাতি অনুষ্ঠান আমি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করি বছর এটা করি তো আপনি যান ওস্তাদের কাছে শুনে আসেন সোজা চলে গেছে ওই পাশে উনি ছিলেন তো কি ওস্তাদ যেটাকে বেদাতি অনুষ্ঠান আপনি তো জাননি আস্তে আস্তে হ্যাঁ বাবা ও ছেলে ঠিকই বলেছে চিন্তা করতে পারেন যুব সঙ্গে তখন সৃষ্টি হয় এটা আমার জীবনে প্রথম এক একটা ধাক্কা খাইছি আমি ঢাকায় গিয়েছি যে দেখে আমাদের আর এসে বড় নেতারা সব বংশাল তো ওরা ঘিরে বিরিয়ানির সু খাচ্ছে সব বিরাট উঁচু স্টেজ বানাইছে প্রধানমন্ত্রীর স্টেজের মতো ওখানে বেশি ওয়াজ হচ্ছে সহবরাতের পক্ষে ওয়াজ হ্যাঁ আর বংশের আহালাজ দিব্য টাকা পয়সা দিয়ে সব বিরিয়ানি বানাইছে মানুষ খাচ্ছে যাচ্ছে সমানে আমি যে উঠছি স্টেজে আমার দেখে বুঝতে পারতে নষ্ট করবে আমাকে স্টেজে উঠতেই দিল না এই আহালাজ এত সহজে যুব সঙ্গে জন্ম হয় না এগুলো আমাকে বলতে হচ্ছে বাধ্য তোমাদের জানার স্বার্থে গেলাম ঢাকা এলে ভর্তি হলাম বড় মাদ্রাসা প্রথম দিন ক্লাসে বলতে যে ও ফেঁকায় ভর্তি হয়েছিলাম হাদিস তো পড়া হয়ে গেছে ও আজকে আমরা আমাদের নিজেদের কেতাব পড়ছি হাদিস তো আহলাইসদের কেতাব উনি তো হলেন ওস্তাদ হলেন খুব নোয়াখালীর বলে ওস্তাদজি আপনি কী বললেন হাদিস আহলাইসার আপনি এই ফেঁকা কাদের হ্যাঁ তুমি কে আমি কি আর দেখছেন আমি ছাত্র হাদিস আহলাইসদের জন্য আপনার জন্য নয় আপনি মুসলমান না লাগলো গুতা গুতি যে ওস্তাদি হাদিসকে অন্যদের বলে নিজেদের বলে না আমি ওস্তাদকে পড়তে রাজি না চলে আলম বেরিয়ে ওই মানুষে গেল খুলনা আলিয়া গেল শেষকে লেখেন গেলাম আর বছরের মৌসুম তো শেষ এরপর গেলে তো বছর ভর্তি হওয়া যাবে না দেখি একদিন ওস্তাদি বসে বসে বড় এক গাদা সোলা নিয়ে বসে আসে সঙ্গে পাঁচ ছাটটা ছাত্র লাই 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 করতেছে আর একটা রসগোল্লা চলবে ইয়ে আবার কোন তরিকা আমি তো বুঝি না কিছু 
জীবনে দেখেন এগুলো আমার আব্বের লেখা বই করোনা কলম এখানে বই হচ্ছে ওতেই পড়ছি গালিক আমাদের সাত কিলো লাগে হয়টা না আমি বলে এ কী করে ওস্তাদ যুগল বসে বুঝেন না আপনি আসছেন তো নতুন চুক্তি থাকেন তো পাহাড়ে মহাবিপদ পরদিন ক্লাসে গেছি ওই ওই ওস্তাদি গেছে উনি যদি মুসলিম সাজি বসতে তাও জানতাম না কি ওস্তাদি তো বলছে যে তুমি কখন এসছো তোমার নাম কি আমার আব্বার নাম আবার জানে বলার সমস্যা হচ্ছে ও হো আমার আব্বার নাম আহমদ আলী উনি আহমদুল্লাহ মেলা দেখে না খুব খা পরিচয় তো যে কালকে আপনি ওই ওকে কী করছিলেন লাই 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 করে দেখলাম খালি সোলা সরা ছিলেন দুটি ছেলে খালি গুনতে ছিল করতে হইল সোলা মানে এক লক্ষ হওয়া লাগবে বুঝলে এক লক্ষ বার লাই 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 পড়লে ওটা বকসে দেবে মাইদের উপরে তো ও লক্ষ্য গুনবে কে বসে বসে তো ছাত্রগুলো বসাই তো ওরা গোনার জন্য খা ওর খুশি করে রসগোলা খেতে মহাবিপদ বলে না দোষা যদি বলে লাগবে আমি কাল দেখলে আমি নিজের রসগোল্লা পাগল আমি ডেলি এক কেজি রসগোল্লা খাই যদি আপনার সঙ্গে বলি যদি খাওয়া যায় আপনার সঙ্গে আমি বলবো ওরকম কোনো দরকার নেই তো তখন বিপদ আচ্ছা আচ্ছা বলছি বলছি তো এটা ওই বললো সৎ এ সমস্ত সৎ কর্ম কিছু করলে নেক আমল করে ওটা মাইতে নয় বক্সে দিলে এটা যায় যাচ্ছে একে ইসালের স্বভাব বলা হয় ওই তো আমাদের সে হানবিরে করে আপনি এ হালে যে করে নাকি এম পড়ি বিপদে লোসাজি আপনাকে হাদিস দেখাতে হবে তবে আপনাকে হাদিস পড়বো কারণ আপনি হাদিসের ওস্তাদ হাদিস যদি আপনি নিজে না মানেন আমি আপনার কাছে পড়বো না আমি তিন মাসে বাদ দেখে নেসছি একদিন গেল দুই দিন গেল তিন দিন গেল চতুর্থদিন প্রতিদিন তর্ক হয় বলতে পারে না ছাব্বিশ জন ছাত্র ষোলো জন আহালে দশ জন হানাদি দশ জন মানের পক্ষে আর ষোলো জন চুক্তি থাকে মরা আহালে দৃশ্য আর পোখারির মধ্যে মহাদেশ ইউনিভার্সের মহাদেশ ক্লাস অক্ষয় দেয় তোরা যা সন্ধ্যা গেল কী করতেছে বারান্দা ভোট দিই ছেলেবিলি সব উনি তৃতীয় দিন বললেন চতুর্দিন বাবা আসলে এটা হাম্বলি মজা হবে যায় যাচ্ছে বলে ওসাদ দিয়ে তাহলে আপনি বলেন আপনি হাম্বলি আহালেজ বলবেন না এই বিপদ থাকি বলে নাকি তাহলে চাকরি থাকবে কি বিপদ তা আপনি তব করে না করবেন না কোনো দিন তো না বাবা আর করবো না এ তার পরদিন থেকে ওর সব বন্ধ হয়ে গেল দু বছর ছেলে আর কোনো দেখিনি সারা মাদ্রাসায় হয়েছেই পড়ে গেল যে বাপরে ভাবে কে আসলো এটা এই সিক্সটি এইটের কথা একটি অটো পরে তখন চুপ সঙ্গে হয়েছে নাকি তার দর মানে এগুলো আমার প্রেক্ষাপট যেখানে গেছি একটা ধাক্কা খেয়েছে খুলনা আলিয়ে গেছি প্রথম দিনে এবার আমার আগে যাচাই না আগে পড়া হবে না হাদিস পড়তে গেছে করল ইমাম অলক দল ইন ফাক্ত হলো আমি ইমাম যখন অলক দলে বেলা তখন তোরা আসতে আমি বললো আমি দাঁড়িয়ে গেছি আমি তো ছোটো তো একুশ বছর বয়স হবে অরিজিনাল একুশ বছর বয়স হবে কামাল বাস করছে একবার বাচ্চা দায় একটু নেই ওস্তাদ যে এটা কী কী অনুবাদ করলেন ওস্তাদ থক মানে বাড়ি চিঠে গা কি বলছো তুমি তুমি কে বলো আমি ছাত্র যখন ইমাম অলক দলিন বলে তখন তুমি আমিন বললো এটাই তো হাদিসের অনুবাদ আপনি আসতে আনো আমিন বলেন কাল বললেন না এটাই নিয়ম এটাই ঠিক বলো আমি মতো খারিন এটাই ওর সিদ্ধান্ত তাহলে আমরা তো নহতে পড়ে এসছি যখন কলার সেলা ফা আসে তার অর্থ হয় জোরে বলল বলা কালা ফাকুল ওর জোরে আমি বলুন যদি আপনি ডিকশনারি দেখে মানে গ্রামার অনুযায়ী অনুবাদ করেন তাহলে জোরে বলা হবে আসতে বলা তো কোনো বিধান নেই এরপরও হাদিসে রয়েছে ঘরে তো আমার এলম কালাম আমার আব্বার কাছে হয়ে গেল ওই আর্তাত জুবি হেল মসজিদ সাহাবাহ একরাম যেন আদান দিতে এই আমি বলতেন মসজিদ গুঞ্জুন গুঞ্জুরিত হয়ে উঠতো তো গুঞ্জুরিত হবে কি মনে মনে বললে না জোরে বললে মহাবিপ সমস্ত ছাত্ররা সব তাগেরই আমার দিকে কয়েকজন আমার চেনে একজন হচ্ছে শেখ রবিকে শ্বশুর উনি নিজে উপস্থিত ছিলেন দিন আব্দুর রহমান সাজি মারা গেল ও ছিল ও কাঁচপুর ছাত্র হিসেবে ওরা তো খুব খুশি যে অস্তাদের সামনে কেউ কত লোকের আছে লোক পেয়ে গেছি আমি না এখানেও থাকা হবে না এক সপ্তাহ ছিলাম তারপর চলে গেল এই করে করে শেষকালে ওখানে ওখানে গেছি আহলে সার মার্কাজ মনে করে মানে ইবি ফল খুব সম্মান করতাম উনি ওখানকার ছাত্র ওর ওখানে বাড়ি এখানে বোধ হয় জায়গার মধ্যে গেলাম ও বাবা সে কারণে দিস সমস্যা এগুলো যুব সংঘ গঠনের প্রেক্ষাপট তখন শেষে যখন খুলনা আলিয়া ছাত্র বলছে খুলনা সিটি কলেজের ছাত্র আগামীকাল পনেরোই আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব কাজের সফরে হত্যা করা হলো ওদিন ওর পরীক্ষা চলছিল আগে পরীক্ষা কিছু হয়েছে ওনার মৃত্যুর পরে কিছু পরীক্ষা হয়েছে এখন ওর স্মৃতি এত মর্মান্তিক লাগলো একটা মানুষের সহপরিবারে হত্যা করার মতন মর্মান্তিক 
আমাদের বাংলাদেশের ইতিহাস আমরা আমি তো চোখ ছেলে মানুষ এ কখন হতে পারে এ একজন অমরাই করে তার শাস্ত্রে পুরা ছোট ছোট বাচ্চা কাচ্চা সব বিশেষ এটা কোনো মানুষ করতে পারে আসলে খুবই পীড়া দেওয়া ছিল বিষয়টা কিন্তু এরপরও কিছু আমার তো ছেলে মানুষ কী করবো ছাত্র তারপরে দেখালাম তার রাজনৈতিক অবস্থা যদি ঘুরতে লাগলো তখন আমি দেখলাম তো হলো না শিবিরের ছেলে বিলে তখন তো শিবির না কী যেন নাম ছিল একটা ভালো ছাত্র হিসেবে টানা একটা টার্গেট ওদের আছে কমিউনিস্টরা টানে আর জামাতিরে টানে আর আমার পিছনে দুটো দলে লেগে গেছে আপনি আমার দলে আসেন বলে আমি আমার দলে আসেন মার বিপদ এ কোন আমি লেখাটা করতে আসছি তো দল করতে আসছে এখানে তখন চিন্তা হলো আমার কী করা উচিত আমার মতো বহু আহলে ছেলে মানে কেউ চিনি আসছে যাচ্ছে কোনো চেতনা নেই সব শেষে সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমাদের কিছু করা উচিত কারণ যুবকরা সবসময় সংগঠন প্রিয় একাকি কেউ থাকতে চায় না কেউ না কেউ তাদের টেনে নিচ্ছে খুলনাতেই আঞ্জুমান সুব্বান আহলে শুরু করল এইট সেভেন্টি ফোরে আহলে কি বলল নাম আদম সুমারি শুরু করল ফর্ম টর্ম সব এখনও পড়ে আসে এভাবে দেখলাম যে একটা আহলে বলে যারা চলছে এরা আসলেই আহলে কিনা সেটাই সন্দেহ কারণ মা সামনে তিন তলা এখন ছতাল হয়েছে বাড়ি মসজিদ সালাদ পড়তে যায় না ও কী আহলাদ ভিতরে স্ট্রাইক করলে তো আদর্শ হয়ে কিন্তু লাভ হবে না এতে এদের তো চেতনাই নেই তো চেতনা সৃষ্টি করা দরকার তো না হালে সানবি গড়ে সবার কাছে দাওয়াত দেওয়া শুরু করলাম এই করতে হচ্ছে চলে গেলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে কানে কানে যাদের দেখলাম শরীরে ফাঁতে পড়ে রফাদান ভয় কেউ করে না আমি না একটু আস্তে খাস খুশ করে বলে এই খুঁজে খুঁজে পাঁচ সাতজন বের করলাম করে যুব সংঘ শুরু করলাম শুধুমাত্র এই চেতনাহীন এই সমাজটাকে চেতনা ফিরিয়ে আনার জন্য এইভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে আশি সালে পাঁচ ও ছয় এপ্রিল আসলো প্রথম জাতীয় সম্মান হলো সেইখানে যে লিখিত ভাষণ দিয়েছিলাম সেটা বহুদিন পরে একটা হারানো সম্পদ পেয়ে গেছি ওটা বই আকারে কদিন বেরোবে তোমাদের সামনে তো সেখানে ছিলেন সৌদি অ্যাম্বাসেডার সৈয়দ আব্দুল হামিদ আল খতিব সভাপতি ছিলেন ডক্টর আব্দুল বারি আর ছিলেন ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর এমেরিটাস ডক্টর সিরাজুল হক তিনি ডক্টর বারির ওস্তাদ ডক্টর ইস্তাকের ওস্তাদ আমার ওস্তাদ ডক্টর শহীদুল্লাহ জামায়ুনি খুব ভালোবাসতেন আমাকে আমাকে আমি জীবনে এত মার কাউকে দেয়নি এই একটা কে ছেলেটা নাম তো লেখা থাকে না ডিপার্টমেন্টে উনি সবার ওস্তাদ তো মোস্তাফি স্যারকে ফোন করে দেখো তো মোস্তাফি যে এই ছেলেটা কে আমি থার্ড এক্সাম হেলাম কেমন করে আমাকে ফেল করে দেওয়ার জন্য হাইলাইট বলে ফেল দুজন ওস্তাদ এমন কাজ করেছে যে থার্ড এক্সাম চলে গেছে উনি হচ্ছেন থার্ড এক্সাম না উনি কোনো হাত দিতে পারেনি একেবারে চূড়ান্ত মার্ক দিতেছে উনি বলছে আমার জীবনে এত মার্ক কাউকে দেয়নি সেটা আমার চেনা লাগবে তাই আমাদের বাসায় গিয়েছিলাম সাতাশে ওই কী বলে কী বলে ওটা সাতাশ ধানমন্ডি অনেক কথা উনি বললেন বাবা তোমাকে ঢাকা ইউনিভার্সিটি নেবে না তুমি রাজশাহী যাও মানে উনি বুঝলেন ডাক্তার আফতার রহমান সাহেব ছিলেন ওনাকে নেয়নি বলে এরা কিন্তু তোমাকে কোনো মতেই নেবে না এই ডিপার্টমেন্টে কারণ তোমার মতো ছেলে ওরা হজম করতে পারবে না হজম করবে না এই সমস্ত মানুষ আমি দেখলাম লোকটা তো আসলে খুব ভালো কারণ উনি ইবনি তামের উপর পিএইচডি করেছেন ওনাকে দাওয়াত দিলাম আমাদের যুব সংঘ সম্মেলনে উনি গেলেন উনি বললেন জীবনে বহু সেমিনার করেছি বহু হাততালে পেয়েছি আস্তে একটা সেমিনারে আসলাম কোনো হাততালি নাই শুধু সোহান আল্লাহ আলহামদুল্লাহ আছে এতই দোয়া উনি করলেন বাবা আল্লাহ তোমাদেরকে দাওয়াত আল্লাহ কবুল করুন তোমরা চালিয়ে যাও খুব খুশি খুব দোয়া করলেন সেদিন যুব সংঘের প্রথম সম্মেলন এটা আমার ভাষণে চলাকালীন সময়ে সৌদি অ্যাম্বাসেডার তার চির থেকে উঠে দুবার এসে পিছনে হাত থাবা দিয়েছে কারণ আর্মিটা তো বোঝে করোনা আয়গুলো বোঝে না বাংলা তো বোঝে না খালি থাবা দিচ্ছে এতই খুশি ভাষণ তো দিলে আচ্ছা রকম সেদিনের ভাষণের শেষে আমি বলেছিলাম অবসর কোথায় কোথায় শ্রান্তি এখনো যে কাজ রয়েছে বাকি তহিদ আজ পূর্ণ কিরম দিক দিগন্তে দেয়নি আকি এটা বলেছিলাম বাংলায় আর ওই সাথে তো জানতাম ওটা ইকবালে কবিতা এখন বলছে ওটা ইকবালে কবিতা এই সব আমরা আগে উর্দু ফার্সিকে মুহূর্ত থাকতো তো বলেছিলাম তু শাহিন হায়ে পরবাস হায়ে কাম তেহরা তের সামনে আসমান আউর ভিয়ায় তুই বাস পাখি ওরাই তোমার কাজ তোমার সামনে আসমানের সীমানে এখন অনেক বাকি অত হে যুবকেরা অলস হেও না বসে থেকো না সমাজে ছড়িয়ে পড়ো দাওয়াতের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ো 
তোমার সামনে বিশাল ময়দান পড়ে আছে সেদিন ছেলেরা এত উৎসাহিত হয়েছিল তা সে দৃশ্য আমি দেখতে পাচ্ছি আমি কিন্তু বললে কিছু করতে ওরা ট্র্যাক মিছিল করলো সারা ঢাকা ঘুরি বাইল কে জানলো ট্র্যাককে কি আমি তো কোনো টাকা ধরে দেয়নি আল্লাহই ভালো তার দু তিনটা মাথার ভেঙে দিল গুঁড়ো করে দেশ সালে এটা কী করছো তোমার এগুলো তো আমি মাথা ভাঙতে বলছি ও জরিফ শাহ সালা জরিফ শাহ মাথা ডক্টর শহীদুল্লাহ কয়ে ভালো পাশে দেখ না জরিফ শাহ ভেঙে গুঁড়ো করে দিল মানে মারে জোস জোসটা আমার হবে আমি জানি না কিছু মানে জোশে ঢাকা ছেলে মিলে এইসব জোশ কোন পায় নিয়ে রাখে শেষে ঢাকা নাজির ওদের কদির সাহেব মল মুরবি আমাকে হাত দে বাবা বাবা কি আমি আমার ছেলেদেরকে দুটো খাওয়াবো বাবা একটু অনুমতি দাও আমার বাবা যে আমার ছেলেরা যদি ঢাকা গ্রাম থেকে এই পর্যন্ত আসতে পারে পয়সা খরচ করে তখন তো খাওয়া খুব খুব কম ছিল দুটো আড়াই টাকা অনেক পেট ভরে যেত আমি এই টু টাকা দেবো নিজের খেয়ে হোটেল থেকে খেয়ে নেবে না বাবা আমি আর বাসতে এরকম দৃশ্য আমি জীবনে দেখি নাই তুমি যা করেছ বাবা আমি ছেলেদের একটু খাওয়াবো নিজে হাতে খাওয়ালেন তার যে আবেগ ঢাকার মুরব্বীদের আজও ভুলতে পারি না সেই ছেলে জীবনের প্রথম জাতীয় সম্মেলন ওইখান থেকে এক ধরি আমি তারপর তো এসে গণনা করি রাশিয়া যেটা হলো ওটা হলো উনিশশো একানব্বই সালে বোঝে না এটা আমরা দুই বলি দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলন ও ইসলামী সেমিনার সেদিন যে বক্তব্য ছিল আজ তো দৃশ্য একই বক্তব্য ওদ ওয়াইলা সাবিলি রাব্বাক ডাকো তোমার আল্লাহর পথে তোমার প্রতিপালকের পথে এলা লা কিন্তু আল্লাহ বলছে না এলা রব্বেকা তোমার প্রতিপালকের পক্ষে আল্লাহ তো সবারই কিন্তু রব হলে অনেকে মারে না এই জন্য আলহামদুলিল্লাহে রব্বিল আলমিন আল্লাহ বলছে রবুবি আচার মালিক তিনি তিনি আমাদের প্রতিপালন করেন আলো দিয়ে বাতাস দিয়ে পানি দিয়ে কে দিচ্ছে এগুলো সব আল্লাহ দিচ্ছে না সব নষ্ট হয় পানি নষ্ট হয় না আসমানের বৃষ্টি পানি কি নষ্ট অত দুনিয়া থেকে ওঠে কে রিফাইন করে আসমানে চিন্তা করতে হবে না পানি এক গ্লাস খাও শরীর তাজা এই যে আল্লাহ পক্ষ থেকে একবারে প্রাকৃতিক শক্তি আল্লাহ যোগান দেন এর তো কোনো তুলনা নেই মৃত্যুর সময় কী বলে একটু পানি দাও তো বাবা তোমার কি পানি সবাই চায় পানিতে শক্তি আসে পানি নেই শক্তি নেই এই পানি কে সৃষ্টি করে লক্ষ লক্ষ গ্যালন পানি আসমানে সব স্টক হয়ে আসে মেঘের মধ্যে কে এদেরকে ওদের স্টক করে রাখলো সারা বছর পানির খবর নেই আষাঢ় শ্রাবণ মাসে বর্ষা আসতেছে কে নিয়ে আসছে ওই অমুক জায়গায় বর্ষণ করো কে বলছে সমুদ্রের লোনা পাতে এমন লবণ নাচবে একটু উনিশশো দু হাজার নয় সালে আমার সাথে কয়ের এলাকা ও একটু পানি একটু উঠে দেখছিল পানিটা কেমন টেস্ট লোনা তো কখনো দেখেনি লানে করে বৈদিক বর্ষা করে বলতে আবার এত মনে আছে মানে কেমন সে আঙুল জীব জ্বলে যাচ্ছে এত লবণ তো আমার এমনি খায় তো ও কী লবণ এই লবণের পানি থেকে বাষ্প হয়ে ফ্রেশ পানি হচ্ছে আসমানে কে করছে এটা কি লালন পালনের একটা অত্যম নমুনা নয় আল্লাহ বেগুন বানিয়ে দিচ্ছে আমরা একটু ঘুটি বুটি খাচ্ছি এতেই আমরা রব্বন হয়ে গেলাম এরপরেও কিন্তু আমাদেরকে মুরব্বি বলা হয় মুরব্বি অর্থ যা রব অর্থ তাই ইয়া রব্বত আল বায়ক বলা হয় না আসলে তবু মানুষের উদ্দেশ্য রব বলা যেতে পারে কিন্তু আল্লাহ যখন রব হচ্ছেন যার কোনো তুলনা নেই আল্লাহর সমস্ত গুণ মানুষের গুণের মধ্যে আছে সে গুণের একশো ভাগের এক ভাগ মাত্র আল্লাহ ভাগ বান্দার মধ্যে দিয়েছেন এই জন্য বাপের প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধাবোধ সন্তানের প্রতি বাপের স্নেহবোধ ওই আল্লাহর রহমত গুণের একটা অংশ কেমন দিন আল্লাহ তার পুরো রহমতটাই আমাদেরকে দিয়ে দেবেন সমস্ত গুণাগাতকে আল্লাহ সাথে ক্ষমা করে দেবেন যেহেতু জীবন একবার লাই 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 বলেছে আল্লাহ তার ক্ষমা করে দেবেন তো সেই যে রবুবিয়াত মানতে চায় না মানুষ আমরা তো সব করি আনা রব্বু কুমুল আল্লাহ কে বলেছিল ফেরান বলেন হে আমাদের লোকেরা মুখে না বললো আসলে কাজে কমন সেটি এরাও তাই বলতে চায় যে আমরাই তো সব কিছু করছি আমরা রেশন দিচ্ছি আমরা খাবার দিচ্ছি বলি তো আজকে বন্যা মানুষের কোনো ক্ষতি হলো না আমাদের ব্যবস্থাপনার জন্য তো আজকে বাম্পার ফসল হিসেবে সে দেশে বলা হচ্ছে না সব তোমার বাম্পার বাম্পার মালিক তুমি নাকি বেটা একবার আল্লাহ রহমতের নাম করে নেয় সব ক্রেডিট নিজস্ব তো একটা আনার রব্বু কোনো আলার মধ্যে আর একটা আমাদের এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে আল্লাহ এলা সাবিল রব্বিকে কেন বললেন এরপরে বলি হেকমা প্রজ্ঞার সাথে যেখানে সঙ্গে বলা যাবে না একটা তোমাকে তো শোনেই না তুই তো কাজে অশুল্ক দিলে হবে এত ব্যবসা করছে তুই দলবন্দ গেলে ও ব্যবসা বন্ধ দিয়ে তুমি তার দিনে দাওয়া দিলে এটা কোনো হেকমত হইল এখন খেলোয়াড়ে খেলা করছে তুমি বল ফিল্ডে হাজির হলে ভাই আমরা একটু দিনে দাওয়া দিতে একটু থামেন খেলা বন্ধ করেন হবে 
এগুলো তো হেকমতা হেকমতের বিষয়টা প্রত্যেকে বোঝেন এটা প্রজ্ঞা কাকে বলে অল মহাজাতিল হাসানা সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে কিন্তু পরেই বলা যাও যা দিল হোম বিল্লাতে ইয়া আসান তুমি তাদের সঙ্গে তর্ক করো সর্বোত্তম পন্থায় বোঝা গেল সঠিক কথা কেউ মানতে চায় না তারা অবশ্যই প্রতিবাদ করবে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করবে আর সে ঝগড়া যদি জবাব যদি চুপচাপ চলে আসো তাহলে মিথ্যার সঙ্গে আপোষ করা হবে তোমাকে অবশ্যই কথা বলতে হবে কিন্তু অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে মিথ্যাকে আপোষ করা যাবে না এই জন্য আমরা প্রায় বলি আকিদা মজবুত আচরণ নরম থাকতে হবে এবার চলেন সব শেষে আমরা আসি রসুল্লাহ সাল্লাম যখন দাওয়াত শুরু করলেন মক্কায় তার দাওয়াত প্রথম কোন দিকে ছিল তিনি কি প্রথম বলছিল উজু এইভাবে করো সালাত এইভাবে পড়ো তাকে বলছিলেন বলেননি প্রথম দাওয়াত ছিল তার আকিদা ফেরানোর দাওয়াত তুমি আল্লাহ দাসত্ব করবে না তুমি তোমার প্রবৃত্তি দাসত্ব করবে এটা আগে তিনি প্রথম দাওয়াত দিলেন তিনি বললেন হে জনগণ বাজার গিয়ে বলছেন নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে তোমরা তার ইবাদত করো তার কাউকে শরিক করো না কোনো কিছুকে শরিক করো না কাউকে না কিন্তু আহাদা বলেনি সাইয়া বলছে খেয়াল করো আহাদা হলে প্রাণীবাচক সাইয়া অপ্রাণীবাচক মানুষ খালি মানুষের মূর্তি বানায় না গাছও পূজা করে করে না ইস্তা এখানে একটা খুন হয়েছে এই জায়গাটা দিলে একটা ঢিবি খাড়া করে এখানে যে পূজা করে ফুল দেবে স্থান পূজা হলো না এই জন্যে সাইয়া বললে আর কিছুই থাকে না ও মানুষ অমানুষ সব চলে আসে এটা আল্লাহ প্রথম দাওয়াত দিলেন তোমরা বলো আল্লাহ ছাড়া কেউ নাই উপাস্য তাহলে তোমার সফল কাম হবে পিসি পিসে তার আপন চাচা ওটা তো নিশ্চয়ই সিরাজুল তোমরা দেখছো ওনার বিমাতা চাচা আর নিজের মায়ের চাচা সহোদর চাচা আর বৈমাত্র চাচা গড়ে মিলে দশজন না তা সহোদর চাচার মধ্যে একজন আবু লাহাব উনি বলছে ইয়া ইয়া সিন্না হাজা ইয়া মুরুকুম তাতরুকু দিনা আবাইকুম ইন্নাহ সাহাব ই কাজাহ হে উনি বলছে ইয়া ইয়ার নাস ইন্নালে আমরকমান তা আবুদু বলা তো সুখুবি সাইয়া ইনি বলছে বিজি বিজে ইয়া ইয়ার নাস ইন্না হাজা ইয়া আমরকমান তাতরুকু দিনা আবাইকুম এই লোকটা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে যে তোমরা তোমাদের বাপ দাদার দিন পরিত্যাগ করো এই লোকটা বলছে ইন্নাউ এই লোক ইয়া ইয়ার নাস আমি বলছি তোমাদেরকে লা তো তুইও তোমরা ওর আনুগত্য করো না ফাইন নৌ কাজ অন্য হাতে আসছে অন্য হাতে আসছে ফাইন নৌ কাজাব মহামিথ্যাবাদী অথচ একেই ওরা বলছে আল আমিন বলেনি এর আগে আর একে দিনে সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল কাজাব কারণ সারতে ঘালে গেছে আবু জাহাল আবুল্লাহ বোকালো ছিলেন না তারা জানে এই একখানে যদি আমরা হেরে যাই সবখানে হারবো শুধু আল্লাহর আনুগত্য হওয়া মানে আমাদের আনুগত্য থেকে ছিন্ন হওয়া আর আমাদের আনুগত্য ছিন্ন হয়নি আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব অর্থনৈতিক নেতৃত্ব সামাজিক কর্তৃত্ব সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়া সব কর্তৃত্ব ওর কাছ চলে যাবে ওরা ওটা বুঝে ওর তো বোকা ছিল না তো বাংলার জমিনে আমাদের দাওয়াত কিন্তু শুরুতে এটাই কুরুলা ইলাহ ইল্লাহ তফলিহ লাইলা লাইলা গো সোলেগান দেওয়ার নাম তফিদ নয় সারাদিন লাই 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 গুনছে না সব একদল বসে বসে তসবিটে বসে বসে বোঝে কিছু ওরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এলাহা নেই আল্লাহ ছাড়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোনো এলাহা নেই আল্লাহ ছাড়া পারিবারিক জীবনে কোনো এলাহা নেই আল্লাহ ছাড়া নিজের সার্বিক জীবনে এলাহা নেই স্রেফ আল্লাহ ছাড়া আর আল্লাহ কোথায় আল্লাহর বিধানে কোরআনে আল্লাহ আছেন হাদিসে আল্লাহর বিধান আছে ওইটাই ছাড়া আর কিছু চলবে না যদি আমি মুসলমান হই মুসলিম অর্থ কি আত্মসমর্পণকারী যদি আমি আত্মসমর্পণকারী হই তো অবশ্যই আমাকে ওখানে যেতেই হবে মুসলমান বলবো আর মানবো না কিছু এটা হবে না পরিষ্কারভাবে আমাদের বক্তব্য থাকবে এই তা জিরুদুল ইবাদাহ লিল্লাহ ওয়াহদাহ আমার ইবাদাতকে একেবারেই খালি করতে হবে আল্লাহর জন্য স্রেফ আল্লাহর জন্য ওখানে কিছুই ঢুকবে না আল্লাহ ছাড়া আর দুই নম্বর তা জিরুদুল ইবা ইত্তে বাহাদ রসুল ইবাহাদাহ আমার আনুগত্য স্রেফ রসুলের জন্য থাকবে ওখানে আর কেউ ঢুকবে না কোনো ইমাম কোনো পীর কিচ্ছু ঢুকবে না ভোলায়াত আর ইমামতের পর্দা ছিন্ন করে আমাকে অবশ্যই নবুয়তের আনুগত্যশীল হতে হবে আর এর সঙ্গে বাস্তবত হবে কি ইসলাম আমাল লিল্লাহ ওয়াহাদা আমি যে সৎকর্ম করবো ওটা অবশ্যই লিল্লাহ 
সেভাবে আল্লাহকে খুশি করার জন্য কথা বুঝছো কোনো রিয়া থাকবে না এত কাজ তোমরা করছো না একটু রিয়া যোগ করা সব শেষ একটু সামা যোগ করা সব শেষ এই তিনটা জিনিস আমার উপদেশ তোমাদের কাছে তৌহিদের ক্ষেত্রে কোনো আপোষ নাই এত্তু আর রসুলের ক্ষেত্রে কোনো আপোষ নাই আমার সব তোমরা সব আল্লাহর জন্যই হবে কোনো রিয়া নাই এই তিনটা জিনিস ঠিক রাখো আর মনে রাখো আয়াতটা ওলা তাল বসুল হাক কাবিল বাতিল ও তাক তুমুল হাক কাবান তুম তা আলামুন তোমরা জেনে শুনে কোনো অবস্থায় হকের সঙ্গে বাতিলকে মিশ্রিত করো না আহলে দেশ আন্দোলন হকের আন্দোলন বাতিল সঙ্গে এসে কোনো আপোষ করে না আমার সঙ্গে হাজারো লোক থাকবে ও দেখা যায় দুজন আস এটা হচ্ছে আমাদের জীবন না এটা আল্লাহকে রসুলকে আগেই বলে দেননি তাজালতমিন উম্মতি জাহিরিন আল্লাহ হাক্কে হাজিটা সবার জানা আছে চিরকাল আমার উম্মতের মধ্যে একটা দল থাকবে যারা হক্কের উপরে বিজয়ী থাকবে প্রকাশ্য থাকবে গোপন না জাহিরিন গোপন গোপনে মানুষ খুন করে জঙ্গিবাদী করা আন্দোলন এটা না প্রকাশ্য যা বলি ঘরও বলি বাইরেও বলি যেখানে তো বলি আর কোথায় নিয়ে গেল আমাকে ওটার নাম কি রিমান্ডে উনি সেন্ট ম্যাটার আসবে উনি তো খুশির মানুষ ঠেলা তো বোঝেনি কখনো চোদ্দ লক্ষ টাকা দাম চেয়ারে বসে আর আজকে তোমার ফ্রি চেয়ারে বসে আছে এক এক প্রথম এক এক নির্যাতন সেখানে বসে যা বলেছে এখানে বসে সেই কথাই বলছে কোনো তক্কা করিনি কোথাও এই মেজাজ তৈরি করতে হবে কোনো আপোস নাই আল্লাহ রসুল্লাহ আমাদের উপদেশ দিয়েছেন বাদাল ইসলাম গরিবন সৈয়াউদ কামা বাদায় ফাতু বাদিল গোরাবা ইসলাম এসেছিল গুটিভাগ মানুষের মাধ্যমে আবার সেই অবস্থা প্রাপ্ত হবে সুসংবাদ হলেও সেই সু কিছু সংখ্যক মানুষের জন্য কারা হুমুল্লা দিনে ইসলে হু না মা এজা এজা ফাঁসাদার নাস র ইবনু মাসুদ ইসলাম সহি তারা হলো তারাই যখন মানুষ নষ্ট হয়ে যায় সেই সময় যারা ইসলাহের কাজ করে সংস্কারের কাজ করে সংস্কারটা খুব কঠিন কাজ না ঘা হয়েছে ও উপরে মলম লাগালে সারবে মলম লাগার আগে ঘষতে যাবে ঘষে রক্ত বের করতে যাবে কাঁচা রক্ত এখানে মলম দাও সেট যাবে আর ওই ময়লার উপরে ময়লা লাগাও মলম দিয়ে সারা জীবন তার জীবনে সারবে না গ্যাঙ্গিরিন হবে তো আহলাদের যুবসংঘের ছেলেরা ওই ওইটা সাফ করে এর জন্য এদের কিছু মানুষের গাও জলে হ্যাঁ বাবদা করে আসছে তুমি কোথাতে আসলে সমস্যা করে দিচ্ছ এসব জায়গায় পিছালে চলবে না এই বিষয়ে আল্লাহ রসুল পরিষ্কার পরিষ্কার কথা বলে দিতে মনে রাখতে হবে ইনলাম এখনও আহল হাদিস ফলা আদ্রি মানহুম এবং আহমদ পরিষ্কার বলতেছে ওরা যদি আহলাদিস না হয় তাহলে কার হবে আমি জানি না দশ লক্ষ হাদিসের হাফে যদি এ কথা বলে আর কর শোনা দরকার আছে নাকি লাবলা হাজিল সাহাব আল আন্দর আসল ইসলাম এ নিয়ে সাহাব আল্লাহ দিয়েছে মহাবাদ বলছে যদি আহলাদিস না থাকতো পৃথিবীতে ইসলাম ওনাকে আগেই মিটে যেত আমরা ওই কথা বলবো না যে স্থানিজ নেতারা বলে দ্য সোশ্যালিজম উইথ চাইনিজ ক্যারাস্টিস আমরা সোশ্যালিজম চাই তবে চাইনিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আমরা কোনো দিনই বলবো না যে দেশে যে মোজাব লোক সংখ্যা অধিক সে মোজাব যে শাসন ব্যবস্থা হটে স্বাভাবিক তার মানে ইসলাম উইথ মজাবি ক্যারাস্টিস ইসলাম চলবে দেশে তো মজাবি বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আদৌ চলবে না ইসলাম হবে ইসলামের মতো কোনো ক্যারাস্টারিস্টিক চলবে না এখানে এই কথা বলাতেই তো ইসলামী সরকার আমাদেরকে জেল খাটাইল যদি সেগুলার খাটাইতে তো ভালো হতো মানে সান্ত্বনা হয়তো সেগুলার তো ইসলাম চায় না ওরা খাটাই যেতে তো মারবেই এটা আখিদার ক্ষেত্রে আজকে তোমার খোদা বলেছি হেবাজাত ইসলাম আর এশাহাত ইসলাম খেয়াল আছে ইসলামকে হেবাজত করার দায়িত্ব তোমাদের আর ইসলামের প্রচারের দায়িত্ব তোমাদের বিশুদ্ধ ইসলাম অশুদ্ধ ইসলাম থেকে হেফাজত করে বিশুদ্ধ বানাতে হবে ঠিক নিজের আমল এবং সমাজের আমলটা অশুদ্ধতা থেকে সাফ করে বিশুদ্ধ বানাতে হবে তাহলে এ সাহাতের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতা আর হেফাজতের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতা সকল হেফাজত ইসলামের মতো নয় যারা তেরো দফা দিয়ে আমাদেরকে চাইছিল তাদের দলে আমরা যাই তোমরা দুটোর সঙ্গে বহু ছিল আমাকে চাপ দিলে স্যার ওই তো ভালো কাজে ওরা যাচ্ছে আমরা কেন যাবো না আমি জানি চিনি মানুষ দেখে যেতে হবে কাগজ দেখে গেলে হবে না এই মানুষ আমি চিনি ও তো আমি ওখানে ঢুকবো না আমাকে কেউ রাজি করে দিতে পারে না কিসের হেফাজত নিজেরা বেদাতের হেফাজত করে না নিজেরা শিরকের হেফাজত করে না তারা আমাকে কী হেফাজত করবে যারা আমাকে জাহান্নাম থেকে হেফাজত করে আমি তাদের সঙ্গে থাকতে রাজি এই বিষয়টা মনে রেখে দিও আজকের খদ্দার সঙ্গে এই বক্তব্যটা যোগ করে নেওয়া সব শেষে বিদেশি মেহমানরা যে কথাগুলি বলেছেন বিশেষ করে সব শেষে ডক্টর সোয়েব হাসান যে কথাগুলি বলেছেন এগুলো আমার তো মনে হয় যেন আমাদের ইহতিসাবটা আমি পড়লেন কিনা লেজে নেয় ইহতিসাবের নয় দশ প্রায় সবই প্রায় মিলে গেছে 
আমরা বলি না আমাদের হিসাবে যে দৈনিক অন্তত কমপক্ষে পাঁচটি আয়াত পড়বেন আর দুটো হাদিস পড়বেন বলি না আমরা আরও সব কি কি সব আছে একজনকে দুজনকে দাওয়াত দিবেন এটা আন্দোলন দুটোর সঙ্গে একই হিসাবে আমাদের আমরা আসলে সবার আকিদা যেহেতু এক অর্থাৎ চিন্তাধারা একই সে লন্ডনে বসে বলুক কাল যেখানে বসে বলুক মিলে যাচ্ছে সবাই আমার এখন মনে পড়ে পিছনের কথা ইয়ার মোহাম্মদ সালাফি উনি এসছিলেন সাতক্ষীরাতে নয়াদিল্লিতে একটা পত্রিকা বের হতো আত্মা ওইয়া পড়েছে তোমরা না আত্মা ওইয়ার গ্রাহক সংগ্রহের জন্য আল্লাহ আব্দুল রহমান রহমানি ওনাকে পাঠিয়েছিলেন বাংলাদেশ সাতক্ষীরা আসছেন তো ও তো উর্দু বলে নাম ইয়ার মোহাম্মদ সালাফি তো বক্তব্য রাখলেন তার আমার বক্তব্য রাখলেন তো উনি বলছে আসলে আমি এখানে এসে নতুন তো কিছু পেলাম না আমিও যা বলছি উনিও তাই বলছেন তো আসলে আমরা সবে তো আর রোহাল মোমিন জুনুতু মোজার না দা রুহানি জগৎ তো আমরা একই সেনাবাহিনীর অংশ ছিলাম তা আমি দিল্লিতে গেছে মনে আছে নিজের ভাইয়ের কাছে এসছি থাকলো আমার সাথে তো এইটাই কিন্তু আজকের জুম কনফারেন্স আমরা যা বুঝলাম তোমাদের ইন্টারভিউ সবগুলো বক্তব্য শুনছি সবারই বক্তব্যের সঙ্গে আমাদের আকিদার সঙ্গে আলহামদুলিল্লাহ পেরা সবই মিল আছে এজন্য এটাই মনে রাখতে হবে সারা বাংলাদেশে আমাদের এই আকিদার সঙ্গে রুহানি ভাই অসংখ্য আছে যারা এখন আমাদের দাওয়াত এখন পায়নি তাদেরকে দাওয়া পৌঁছে দাও ইনশাল্লাহ তারা তোমার কাছে ফিরে আসবে দুদিন আগেও যারা আমাদের মসজিদ পড়িয়েছে ভোলাতে আসতে সেখানে তারাই বোঝাঝি আমাদেরকে জমিদান করছে এটা কি বড় সাকসেস নয় সেন্ট মার্টিনের সবাই সফরে যে আমরা সফরে গেছি আসতে তারাই আসতে আমাদের সাথী হয়ে একসাথে কোরবানি করলো সেখানে লেগে আমাদের দাওয়াতের বরকত নয় আজকে হাসিম মামলা আমাদের সালাদুর রসুল দক্ষিণ আফ্রিকা ছড়িয়ে দিচ্ছে সবার কাছে ফটো করে এটা কি দাওয়াতের ফসল নয় নিশ্চিন্তে এখলাসের সাথে কাজ করে যাও আল্লাহ ফল দিবেন দুনিয়ায় ফল কামনা করে যদি কাজ করো তুমি ব্যর্থ হবা আখেরাতের উদ্দেশ্যে কাজ করতে হবে আল্লাহ দিলে দুনিয়াতে কিছু দেবেন আল্লাহ কিন্তু দুনিয়াতে মাহরুম করেন না আমি যদি আমি প্রায় কথা বারবার বলি যারা দুনিয়ার জন্য দুনিয়া করে তারা সেরে দুনিয়াটা পায় আখেরা থাড়ায় আর যারা আখেরাতের জন্য দুনিয়া করে তারা আখেরাতে পায় দুনিয়ায়ও পায় আর যারা আখেরাত করে দুনিয়ার স্বার্থে তারা দুনিয়া খেলা দুটি হারায় কথা বুঝছো যারা ধর্ম নেবে করতে গেছে না দুটোই গোল লাগে গেছে এখানে একটু পিছনে ইতিহাস মনে করে দিই ব্রিটিশ আমলে দুটো আলমদের দুটো দল ছিল একটা ছিল আঞ্জুমানে ওলামায় ইসলামিয়া আরেকটা ছিল আঞ্জুমানে ওলামায় বাঙ্গালা আঞ্জুমানে ওলামায় ইসলামিয়া ছিল সরকারি আলম ব্রিটিশের যারা তাবেদারি করতে পারে নাইট নবাব খান বাহাদুর এসব উপাধিধারী যারা ছিলেন তাদের দ্বারা পরিচালিত আলমদের যে সংগঠন তার নাম ছিল আঞ্জুমানে ওলামায় ইসলামিয়া তাদের কাজ ছিল খালি সরকারের প্রশংসা করা সরকার এই করলো সেই করলো একেবারে তখন আহাল এসে দেখুন সরমনার যে সব তো শ্রেষ্ঠ দিল এমনিতে ঘরে ঘরে হিন্দু যাচ্ছিল সেই সময় হাজার হাজার লোক খ্রিস্টান হয়ে গেছিল ওই বিষয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই তখন মরণ আক্রম খা মরণ আজাদ বা ঈশ্বর ধরনের জগিয়ত ওলামায়ক রাম তখন নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য আঞ্জুমান ওলামায় বাঙ্গালা করলেন আমার আব্বা নিজে ছিলেন আঞ্জুম ওলামার সাতক্ষীরা যশোর খুলনায় নেতা ছিলেন এই তখন বুঝতে হবে বিষয়টা এখন বুঝছে যে আসলে আঞ্জুমান ওলামায় বাঙ্গালাতে কি এখন বুঝছে হতো এনটি গভর্নমেন্ট যুগে যুগে একদল আলেম বা ছাত্র সংগঠন থাকবে যারা সরকারের তাবেদারি করবে আর সরকার কষ্টিনকালও তাদের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে ইসলামী স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেবে এই আশা তোমরা করো না সরকারের কাছ থেকে ইসলাম কামনা করা যাবে না কোনো কালো আজ পর্যন্ত কেউ পারেনি পারবো না নিজেদেরকে নিজের স্বার্থে ইমান বাঁচানোর স্বার্থে তোমাকে ইসলাম ফলো করতে হবে এবং এই জন্য হাদিস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের সাহিত্য তাদের প্রচেষ্টার সঙ্গে একমত হয়ে কাজ করতে হবে বইগুলো সমানে পড়তে হবে এবং বিতরণ করতে হবে এ আল্লাহ যাকে হিজাত করো সেই হিজাত হবে আমরা খালি চেষ্টা করার মালিক বিশ্বের একটু পিছনের কথা স্মরণ করে দিলাম তোমাদের সুবিধার জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যেভাবে চেষ্টা করেছে আলমদের দিয়ে ইসলাম ধ্বংস করার জন্য আমরা যেন ঠিক একইভাবে আমাদের পিউরিটিকে ধ্বংস না করি দুনিয়াবি কোনো স্বার্থে আল্লাহবাগ আহলাদের যুবসংখ্যাকে আমাদের এবং আমাদের মৃত্যুর পরও যেন বাঁচিয়ে রাখেন সঠিক কথা বলার জন্য সঠিক কাজ করার জন্য এই জন্য আহলাদের সম্পর্কে ডক্টর জুইমার বলেছেন যে আহলাদেশ হু আর দি দি মুভমেন্ট অফ দ্য পিউরিস্ট মুভমেন্ট এই ভাষাটা খেয়াল রাখো মিশোরীয় পণ্ডিত ডক্টর জুইমার বলে দিয়েছেন যে আমার থিস মধ্যে এটা আছে আহলাদ ছিল একটা পিউরিস্ট মুভমেন্ট এটা শুধুমাত্র সমাজকে পিওর করার কাজে থাকে যারা পাথরের সঙ্গে আপোস করে তারা কোশ্চিন করে আহলাদ যদি পারে না 
আহ্লাদিসের নামে থাকতে পারে কিন্তু আসলে ওরা আহ্লাদিস নয় অর্থাৎ নাম ভাঙিয়ে কাজ করা চলবে না প্রকৃত অর্থে আহ্লাদ হতে হবে জীবন যাবে কিন্তু হাদিস ছাড়ব না করোনা হাদিস যেখানে আমরা আছি সেখানে এটা আমার উনিশশো পঁচানব্বই সালে পাশে নভেম্বর সালে গান এই নগা চকলি কনফারেন্সের সামনে যখন আমাকে বলা হয়েছিল চিঠি দিয়ে আপনি যদি এখানে আসেন তাহলে আপনাকে বৃহত্তর মুসলিম সমাজকে নিয়ে আপনাকে রুখে দেওয়া হবে সে চিঠি আমাকে পাঠিয়েছিলাম আহলের ছাত্র কারণ সে অন্য দল করে আমি তো জোহালের এস্টার হসপিটাল আমার জিত চাপে গেলাম যাবই দেখ কী করা কোথাকার কোন বৃহৎ বৃহত্তর ইসলাম সমাজে দেখি চলে গেলাম কোথার মুসলিম সমাজ আল্লাহর কি ইচ্ছা প্রথম দিন আমার হয়ে গেল ডায়রিয়া হ্যাঁ সালা কেউ ওয়াজও হবে না গেছি পরের দিন দিলাম আড়াই ঘন্টা ভক্ত আর ওই যে হুমকি দিয়েছিল আমি তো চেয়ারা দিন কেউ সিট দেখছি ওর দিকে আমার চেয়ারের পাশে বসা পরে আমি বলে স্যার এই সেই লোক এক কলেজের তখন প্রভাষক তার দলবল নিয়ে বসে আছে তখন ওই এলাকাটা ছিল জামাতের এলাকা আর কমিউনিস্টের এলাকা এই সব কিছু বুঝতে পারে সব আহলের সব কিন্তু জামাত করে কমিউনিস্ট করে আমি পার্লামেন্ট সাজাইলাম দেখো মরিদ যাচ্ছিলাম কালকে দুনিয়া সব ট্যাবলেট এমোডিস মেমোডি কি সব আছে না এলাকা দিয়ে সব সব খাচ্ছি পাশে আছে আর ওয়াজ করছি মরি যেতে পারি শুনে রাখো আমি আজকে ইসলামের রাষ্ট্র কায়েম করে যাবো এখানে এই লোক সব বলে এটা আবার কী কথা হ্যাঁ আহলে যুব সঙ্গে ইসলামের রাষ্ট্র কায়েম করো শোনো এই স্টেজ সরকার তোমরা সব জনগণ এখনই নির্বাচন করব আমার স্লোগান কোরআন হাদিস যেখানে আমরা আছি সেখানে তোমরা কোন দিকে যাবো ও উনি স্লোগান লেলিন যেখানে আমরা আছি সেখানে বলো কোনটা যাবো ও যায় কেউ ও তো কেউ বোঝে না কেউ দেখো তোমরা বোখারি মুসলিম তিন বিজি চাও না হেদে সরবে কে কুদুরি চাও বোঝা কিসের কুদুরি মুদুরি বুঝি না বোখারি মুসলিম তিন বিজি চাই হয়ে গেল স্লোগান হয়ে ফেরা স্লোগান আমার এক বা দুবার আমি দিয়ে সব তো ওরাই দিয়েছে কোরআন হাদিস যেখানে আমরা আছি সেখানে এই যে যুবসংঘের বিজয় মিছিল শুরু হয়ে গেল ওরা যে কোন ফাঁকা দিয়ে চলে গেছে স্টেজ ফাঁকা হয়ে গেছে সব চলে গেছে আর খবর নেই অস ওই ওই লোকেই বৃহত্তর মুসলিম সংস্কার নিয়ে আমাকে রুখতে চাইছিল যুবসংঘের পিছনে কিছু কিছু স্মৃতি ভেসে মাঝে মাঝে তাই বাদ দিয়ে বলতে হয় পেয়ে যাওয়া তোমরা যুবসংঘের ছেলেদেরকে বলবো খাবার দাঁড় কাপুরুষ হবে না আমি যেটা বারবার বলি কোনো কাপুরুষের সঙ্গে যুবসংঘ নয় যারা সাহসী সৎসাহসী দুঃসাহসী দরকার নেই সৎসাহসী ছেলেদের জন্য যুবসংঘের প্ল্যাটফর্ম মজুদ কোন শিরকে বাতের সঙ্গে আপোস করা যাবে না যে কোনো মূল্যে আমাকে আহলে চান্দন চালিয়ে যেতেই হবে আমাকে সরকারে মন্ত্রী হওয়া লাগবে এই নাকে যেন এই মূলা যেন কেউ ঝুলেই না এই মূলা ঝুলেতে গিয়ে তো দু হাজার নয় সালে আমার পনেরো জন লোক চলে একসাথে তারা কোথায় দশ বছরের মধ্যে তারা তারা সংসদ যাবে বলছিল তো এগারো বছর তো হয়ে গেল সংসদ পরিবারকে ঘরে জায়গা হচ্ছে না এই জন্যই বলছি দুনিয়াবি কোনো স্বার্থে খবরদার বাইরে হাঁটবে না যে কোনো মূল্যে কোরআন এবং সুন্নার সামনে যেতে হবে এবং হবে তো পিওর সুন্না কোরআন এবং সৈয়াদের যেখানে আমাদের সেদিকে মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে আল্লাহর বান্দারা কিন্তু আল্লাহর কাছেই যেতে চায় যখন মানুষ বুঝবে এই পথ জান্নাতের পথ মানুষকে ঠাকায় রাখতে পারবে না কেউ তারা ইনশাল্লাহ ফেরবেই এমন ফেরা ফেরবে তাদের হাতেই যে প্রতিষ্ঠিত সরকার হবে ইনশাআল্লাহ আয়লা দেশের সরকারি হবে দেশে কোনোদিন কোনো বেদাতি সরকারি দেশে হবে না কারণ বেদাতি বেদাতি বেদাতির উপর আল্লাহ রহমত নাজিল হয় না রহমতা হেদাতির উপরে রহমত নাজিল হয় আল্লাহ বাকি আমাদের প্রত্যেক যুবককে তরুণকে তোমাদের তরুণ রক্তের কাছে আমাদের একজন আমি তরুণ ছিলাম তোমরা আমাদের সামনে আছো এখন আমাদের চলার পথের পথিক আমরা এখন সবাইকে বলে যাচ্ছে যে যেখানে আছো এটা আমার শেষ আহ্বান সবার কাছে কোনো অবস্থায় বাতিলের সঙ্গে আপোস করা যাবে না এবং আহ্লাদিস আন্দোলনের পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র একেবারে খাঁটি পিওর আন্দোলন এই আন্দোলনকে অবশ্যই তোমাদেরকে বহন করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে একজন যদি থাকে বাংলার জমিনে সে যেন তোমরাই হো আমরা আশা করবো কোনো বেদাতির সঙ্গে আপোস করা চলবে না সবার সঙ্গে মিশব আমরা সবার সঙ্গে সুন্দরভাবে আচরণ করব কিন্তু এথফা বেল্লাতে গিয়ে আসান সুন্দর তরিকা তাদের প্রতিবাদ করব প্রতিরোধ করব হইচই লাঠি করে কি বলে রাস্তা বন্ধ করে গাড়ি ভাঙা ভাঙি এইসব বোমা মারামারি এই সমস্ত ফালতু কাজ আমরা যুবসঙ্গে ছেলেদের রক্ত ব্যয় হোক তাদের সময় নষ্ট হোক এটা আমরা আদৌ চাই না আল্লাহ বাক আমাদের সবাই এর দাওয়াতকে কবুল করুন আল্লাহ তাকাবাল সাইনা জুহুদ আরবা কবুল হাসান আর আমাদের যত সৎকর্ম মনে করছি দোয়া করে আল্লাহ আমাদের পিতা মাতার রুহের মাকফরাতের যেন ওসিলাটা হয়ে যায় আমরা এবং আমাদের সন্তানরা এবং আমাদের পূর্ববর্তী পুরুষ যারা চলে গেছেন আল্লাহ পাক তাদের সবাইকে যেন জানাতে ফের দোষের অধিকারী করেন আকুল কৌলি হাজ আস্তফুল্লা আলী ওয়ালাকুম আলী সাহারিম মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত